د جبر او اختیار دیالکتیک دا کتاب د هیواد د نامتو چیړون کی استاد ارواخاد ډاکټر صاحب پوهان سید بهاودین مجروح لیکل شو یا سر دی چې زه عبدالله تکل یې تاسو ته په غږیزه بڼه خپروم په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو وګرځي د کتاب یولسمه برخه د سیاست فلسفه په اخلاقو او سیاست کې یو ګډ ټکی پروت دی او هغه دا دی چې دواړه د انسان د عمل او کړو وړو په چوکاټ کې واقع کېږي یعنې دا دواړه د ښو او بدو خیر او شر په ارزښتونو بنا دي په اخلاقو په اخلاقو بحث کول هرو مرو د سیاست مسله منځته راولي ځکه چې انسان تل په یوه ټولنه کې ژوند کوي او هره ټولنه خاص سیاسي تشکیلات لري او هر سیاسي تشکیل ځینې حقوق لري چې افرادو ته ورکول کیږي او ځینې وجایب لري چې په افرادو تحمیلیږي نو کله چې په یوه ټولنه کې داسې حقوق او وجایب وي یعنې مقررات او قانون طرحه شوی وي داسې ټولنې ته دولت ویل کیږي یعنې دولت هغه متشکله ټولنه ده چې د قوانینو وضع ممکنوي او د سیاست فلسفه هم په دولت باندې خبرې لري دولت داسې یو موسسه ده چې د وګړو په ارادې باندې په ارادو باندې بشپړ حاکمیت لري او د حاکمیت قدرت او قانوني تشدد ټول د ځان حق ګڼي او مطلق انحصار یې بولي او خپل مطلق انحصار یې بولي د سیاست فلسفي فلسفي موضوع هم دا ده او پوښتنه کوي چې یو دولت د مطلق حاکمیت ادا څنګه کولی شي او د حاکمیت دا ادا په کوم اساس او پرنسیپ په کوم بنیاد او اثر ولاړه ده د دې حاکمیت د بنسټ او پرنسیپ څېړل او لټول د سیاست د فلسفي موضوع ده مګر له دې څېړنې څخه د مخه د حکومت اولت او دولت په باره کې د یو څو لنډو ټکو یاد پکار دی حکومت د دولت په چوکاټ کې هغه موسسه ده چې د مقررات او قوانینو طرح او تطبیق یې په غاړه دی حکومت حکومت هغه اجرایي ارګان دی چې دولت د قدرت او حاکمیت ښکارندوی او نمایندګي کوي حکومت کېدای شي انتخابي وي یا موروسي وي د یو وطن په لاس کې وي یا د څو تنو مګر دا مشخصات په دولت نه تطبیقېږي څنګه چې دولت د حکومت په نامه یو اجرایي ارګان لري همدا شان هره موسسه لکه سنتي یا تجارتي موسسه یوه اجرایي یوه اجرایه قوه لري مګر په دې توپیر چې د یو دولت حکومت یوازې نه خصوصیت لري چې د نورو موسسو اجرایي قواوې یې نه لري او هغه دا دی چې یو حکومت کولی شي د وګړو د موافقې او ارادې په خلاف کړه وړه وکړي او له تشدد څخه کار واخلي او دې ته حاکمیت وایي او څو اړخونه لري که د دې حاکمیت په مقابل کې په ټولنه کې دننه بې اطاعتي وشي داسې عمل به غوت بلل کېږي او کله او کله ټولنې څخه بهر د یو قدرت لخوا له خطر سره مخامخ شي هغه پرده یا اجنبي تسلط بلل کېږي او که دا حاکمیت یو فرد تر پښو لاندې کړي داسې عمل د جنایت په نامه یادېږي دا حاکمیت پلوه دا حاکمیت څو پلوه لري یو د حاکمیت ادعا بل د حاکمیت عملي کول او بل د حاکمیت د اساساتو د صحت او سمون او سموالي ثابتول دي د سیاست فلسفه د حاکمیت په بنسټونو بحث کوي او پرنسیپونه یې د خبرې د خبرې او پرنسیپونه یې خبرې لري او مسله په دې لاندې په لاندې ډول طرحه کوي د دولت حکومت د کوم پرنسیپ په بنا د مطلق حاکمیت حق د ځان ګڼي مطلق حاکمیت د خدایي ارادې په بنا د دولت د حاکمیت د دولت د حاکمیت یو ستر اصل چې تاریخي اوږده سابقه لري هغه د خدایي ارادې اصل دی د دې اصل ثبوت لپاره په دیني او اسماني متونو کې دلایل لټول لټول کیږي او ویل کیږي چې یو وګړی د خدای جلالهو په اراده په یوه ټولنه کې حاکم په یوه ټولنه حاکمیت کوي د دې لپاره چې خلکو ته د ښې او نیکې لارې یعنې د دیني لارې لارښوونه وکړي له بدو څخه یې راوړي دا دیني قوانین او اطاعت ته اړ کړي او او بدانو ته جزا ورکړي خلک د یوې رمې حیثیت لري خدای چې خدای جلالهو د هغې د چلولو لپاره یو چوپان ټاکي د دې پرنسیپ په بنا دین او دولت متحد او یو ځای کیږي دین په دولت او دولت په دین اتقا کوي د دې اصل د ثبوت لپاره له طبیعت څخه هم الهام اخیستل کیږي او ویل کیږي څنګه چې په طبیعت کې پلاشته چې د اولاد او کورنۍ د خوراک پوښاک هستوګنې او د ژوند د نور اړتیاوو لپاره هڅه او کوښښ کوي همدارنګه په ټولنه کې یو حکمران وي چې د وګړو د پلار حیثیت لري څرنګه چې په کورنۍ کې د پلار د طبیعت نظام معمور او موظف کړی دی او د کورنۍ غړي یې نه ټاکي او د هغوی اراده د پلار په ټاکلو کې کوم رول نه لري همداراز په ټولنه کې حاکم هم د خلکو په اراده نه ټاکل کیږي دا سیاسي ذهنیت چې حاکم د رعایا او پلار ګڼي د د پترنالیزم د پترنالیزم په نامه یادېږي په پترنالیستي ذهنیت باندې یو اساسي انتقاد کیږي چې وایي 
پترنلیستی سیاسی ذهنیت و وګړو د انساني حیثیت او ارزښت به احترام کوي او تر پښو لاندې کوي ځکه چې د دې مفکورې په بنا په ټولنه کې آواز یو سړی یعنې حاکم او فرمانروا بالغ د عقل فکر او ارادې خاوند ګڼل کېږي او نور ټول خلک ورته کوشنیان نابالغ ښکاري چې د خپل سرنوشت ټاکلو حق اراده او شعور نه لري په دې اساس حاکم هیڅکله د خلکو په وړاندې مسولیت نه لري بلکې د خدای په نس مسول دی د رعایا او وظیفه د حاکم د اوامرو ته اطاعت دی او له خپلو کړو وړو څخه حاکم ته مسؤول دی د عمل او واقعیت له پلوه د سیاست او اجتماع په نړۍ کې له دې اصل څخه مطلقه حکومتونه استبدادي رژیمونه راولاړېږي د مطلق حاکمیت نور پرنسپونه په لویدیځ جهان کې د سیاست په فلسفه نوې خبرې شوي او دولت او د دولت د حاکمیت لپاره ځینې نور بنسټونه لټول شوي دي د دې لنډې لیکنې په چوکاټ کې به یوازې د مثال په ډول هغه درې مهمې نظریې څناسب بیان شي چې د سیاسي فلسفې په تاریخ کې ډېر زیات اهمیت لري یعنې د هابس روسو او مارکس نظریې لومړی مطلق حاکمیت د خلکو په اراده او د ویرې په بنا تو مصحاب اس مطلق حاکمیت تاییدوی او هغه یو واقعیت کړي مګر د دولت د حاکمیت بنسټ په دینی ارشادات او مقدس و متونو کې نه لټوي نه لټوي دا یې نه وایي چې مطلق حاکمیت داسې یو قدرت دی چې خدای یې په خپله اراده د بندګانو له منځه یو تن ته سپاري دا وایي چې د دولت حاکمیت حق د هغو خلکو لخوا یو حکومت ته ورکول کیږي چې د دولت شکل یې غوره کړی وي د سیاسي فلسفې په تاریخ کې د هابس نظریه هغه مهم قدم دی چې دین او دولت سره جدا کوي د هابس په نظر مطلق حاکمیت داسې یو واقعیت دی چې انکار ترې نشي کېدای د دې واقعیت په باره کې دا سوال کوي چې کومه فرضیه کولی شي چې د دې واقعیت د موجودیت دلایل او علل او علل موږ ته روښانه کړي او کوم پرنسیپ د دې واقعیت د موجودیت دلایل او صحت موږ ته ثابتولی شي د دې پوښتنې د ځواب لپاره دی په خپل مشهور کتاب افسانوي ښامار چې په نولس په شپاړس سوه یو پنځوسم کې چاپ شوی دی هغه کې وایي چې انسان دوه ډوله جسم لري یو د انسان طبیعي جسم او بل د انسان مصنوعي جسم دی د انسان مصنوعي جسم د انسان له طبیعي جسم څخه له هر پلوه تقلید کوي او داسې قوي او زی مجسه مصنوعي حیوان ترې جوړېږي چې له افسانوي خامار سره شباهت لري او دا مصنوعي خامار د مشترک المنافع یا د کامن ویلټ یا د دولت په نامه یادېږي دولت داسې یو مصنوعي حیوان دی چې په قدرت او جسامت کې له طبیعي انسان څخه ډېر لوی دی حاکمیت دولت د دې مصنوعي حیوان هغه مصنوعي روح دی چې دا جسم پرې ژوندی دی او حرکت کوي قاضیان او د قضایي او قاضیان او د قضایي او اجرایي قوا و نور امران او مامورین د دې جسم مفصلونه دي مفصلونه دي مجازات او مکافات هغه شریانونه او پلي دي چې د جسم مفصلونه پرې حرکت کوي او خپلې وظیفې پرې سر ته رسولی شي د انفرادي اشخاصو ثروت او شته او شته د دې جسم قوت دی قوانین او مقررات د جسم عقل او اراده ده اتفاق د دې مصنوعي جسم روغوالی او صحت دی نفاق او شرارت یې مرض دی کورنۍ جنګونه یې مرګ دي ها بس پوښتنه کوي انسان څه اړ کړ چې داسې بلا په ځان مسلطه کړي یعنې ولې انسان دولت جوړوي له خپل فردي اختیار او له خپلې ازادۍ څخه ځان محرومه او داسې شخص یا اشخاص ته خپل اختیار ورکوي چې د مطلق حاکمیت حق لري ها بس د دې سوال ځواب د انسان په طبیعت کې پیدا کوي د ده په فکر د ده په فکر په خپله انساني طبیعت انسان دې ته اړ باسي چې خپل واک د مطلق حکمران او مقتدر زمامدار لاس ته وسپاري دی وایي په طبیعي حالت کې انسان انساني افراد په عمومي ډول دومره یو له بل سره مساوي دي چې هیڅ یو فرد داسې یو فوق العاده تفوق او بېساري بېساري برتري په نورو نشي درلودای چې له هغه څخه داسې استفاده وکړي چې بل کوم فرد ورسره برابري ونه کړای شي مثلا یو شخص که هر څومره جسماني قوت او قدرت ولري یو کمزوری کولی شي یا د دسیسې لري یا د نورو ضعیفو ملګرتیا هغه مړ کړي یعنې په عامه توګه د لیاقت د لیاقتونو او مهارتونو لحاظه انساني افراد یو له بل سره مساوي دي له دې مساواتو څخه په امیدونو او ارزوګانو کې هم مساوات را پیدا کیږي او ټول انسانان یو هدف ته د رسیدو ازادي درلودای شي د مثال په توګه که دوه انسانان وغواړي چې داسې یو مطلب لاس ته راوړي چې له هغه څخه یوازې یو تن استفاده وکړای شي په نتیجه کې د دواړو په منځ کې دښمني را پیدا کیږي او د دې لپاره چې یا ځان له خطره وساتي یا یوازې هدف ته ورسیږي یا بدې ته اړ کیږي چې یا هغه بل مړ کړي او یا یې خپل مریا کړي 
لحاظه د هابس په فکر د انسان طبیعي لومړنی او عمومي تمایل د قدرت دایمي اراده ده چې تر قبره له انسان سره ملګرتیا کوي دا ځکه چې په طبیعي حالت کې هیڅ فرد داسې یو ډار نشي پیدا کولای چې د ژوند چې د ژوند موجود مساعد شرایط وساتي مګر په یو شرط چې قدرت یې لا نور هم پسې زیات شي او د زیات قدرت لاسته راوړلو لپاره ټول انسانان د یو دایمي جنګ او کشمکش په حالت کې شپې او ورځې سبا کوي په داسې طبیعي حالت کې انسان په خپل ژوند په خپل مال او شتمنۍ تر سبا پورې ډاډ نه لري که سفر کوي باید مسلح وي که خوب کوي باید د دروازې په ځان پسې کلکې وتړي که یو مشترک قدرت نه وای چې انسانانو ترې ویرې دی نو په طبیعي حالت کې به د انسانانو په منځ کې دایمي جنګ وای یو بل به یې وژلی او په خپل منځ کې به یې سره خوړلی نو حابس ځکه وای چې په طبیعي حالت کې انسان د انسان لپاره لیوه دی په داسې شرایطو کې د صنعت را پیدا کېدل د زراعت او کرنې امکانات له منځه ځي ځکه چې له هغو څخه د ګټه اخیستو ډاډ به نه وای همدا راز به همدا راز نه به ښارونه جوړ شوي وای او نه به تمدن منځ ته راغلی وای او نه به پوهه نه به علم او هنر وای نه به ټوله نه به ټولنه او انسان تل د یو ناڅاپي مرګ په انتظار یوازې د فقر بدبختۍ او وحشت په حالت کې ژوند کولی سربېره پر دې په داسې یو حالت کې چې هر انسان د بل انسان په مقابل کې جنګېږي د عدالت او بې عدالتۍ د خیر او شر مفاهیم هم ځان نه شي پیدا کولی په هر هغه ځای کې چې مشترک قدرت نه وي نو قانون به نه وای او په هر هغه ځای کې چې قانون نه وي نو عدالت او بې عدالتي معنا نه لري ځکه چې عدالت او بې عدالتي کوم مطلق او په خپل ذات ولاړ ارزښتونه نه دي او یوازې په انساني او ټولنې پورې تړلي دي او بس دلته حابس د سیاست په فلسفه کې د اخلاقو مسله په ښه توګه منځ ته نو ځکه حابس وایي چې د داسې بدبخت وحشي لنډ او له تشویشه ډک ژوند په مقابل کې څه کول پکار دي انسان د انسان شر څنګه دفع کولی شي او څنګه په ژوند کې اطمینان را پیدا کولی شي دا کار هله کېدای شي چې د افرادو په ارادو کې وحدت را پیدا شي او یوې ګډې ارادې ته تسلیم تسلیم کړي او او یوې ګډې ارادې ته ځان تسلیم کړي نظم او قانون ممکن شي دا و تحابس په نظر د دا و د حابس په نظر د دولت د جوړښت علت دولت د بې نظمۍ د تهدید په مقابل کې د انسان عکس العمل دی دولت هغه وسیله ده چې له انسان څخه د انساني طبیعت شر دفع کوي او په دې ډول دولت اساس اساس یوه مشترکه اراده ده د دې لپاره چې داسې اراده پیدا شي په کار ده چې ټول خپل واک او قدرت یو شخص یا د اشخاصو یوې اسامبلې ته وسپاري او هغه اسامبله په خپل وار خپل قدرت د یو مشخص د یو شخص په لاس کې متمرکز کړي او په دې ډول هغه مصنوعي حیوان یا هغه افسانوي خماس چې دولت په نامه یادیږي را پیدا کړي د دولت حاکمیت د خلکو په اراده او اجتماعي د خلکو په اراده او د اجتماعي تړون په بنا د عیسوي اتلسمې پیړۍ انقلابونه لکه د امریکا لکه د امریکا انقلاب چې په اوله سوه شپږ اویا کې و او د فرانسې لوی انقلاب چې اوله سوه او نهه اتیا کې و د جان لاک او په تیره د جان ژاک روسو له نظریاتو څخه الهام اخیسته او انقلابینو یقین درلود چې د دوی انقلابي حرکت د روسو له فلسفې سره بالکل برابر دی د روسو سیاسي فلسفه نه یوازې د سیاسي فلسفې د تاریخ ستر جز دی بلکې په نننۍ نړۍ کې لا اوس هم ژوندی ده او اوسنۍ سیاسي او اجتماعي پوهنو کې چې ځینې ستر اصطلاحات په کارېږي لکه طبیعي حقوق د بشر حقوق او داسې نور د دې ټولو منبع د روسو اثار دي ځینې دیموکراتیک او پارلماني رژیمونه نن هم د روسو په سیاسي نظریاتو ولاړ دي اجتماعي اجتماعي تړون یا د کانټراکټس سوسیاک په اوولس سوه دوه شپیتم کې راغی د همغه اثر نوم دی چې روسو پکې خپل سیاسي نظریات بیانول او داسې پیل کوي او داسې پیل کوي انسان په نړۍ کې آزاد زیږي خو په هر ځای کې په زنجیرونو کې دی یو تن فکر کوي چې د نورو بادار دی او حال دا چې د نورو زیات په غلامۍ کې ژوند کوي دا حال څرنګه مخ ته منځ ته راغلی دی یعنی انسان ولې او د کومې ملاحظې له مخې ځان د قوانینو او قواعدو په زنجیرونو تړي آیا زور او قدرت انسان دې کار ته اړ کړی دی یعنی آیا قدرت د قانون او مقررات منبع ده یعنی قدرت او زور قانون دی روسو وی نه قدرت او زور هیڅکله قانون منځته نه شي راوړی که فرض کړو چې قدرت د قانون او حق سرچینه ده نو له داسې فرضیې څخه یو عالم مزخرفات او متناقض نظریات راوځي ځکه که قدرت د حق او قانون سرچینه وي نو هر قدرت چې له بل قدرت څخه زیات وي نو حق به هم د زیات زورور د زور پلوي وي په دې ډول 
کله چې انسان ډاډ پیدا کړل چې بیلو کومو مجازاتو د زور په وسیله بې اطاعتي کولی شي نو بې اطاعتي به یو قانونی عمل شي څنګه چې همیشه به حق د قوې د قوی په جانب وي نو د انسان هڅه به په ټول ژوند کې د زیات قدرت لاس راوړل وي او بس مګر داسې حق او قانون ته حق او قانون نه شي ویلی چې د قدرت او زور له منځه تلو سره له منځه ځي که د زور او فشار لاندې انسان اطاعت ته شي نو دا مجبوریت د اطاعت کوم مکلفیت نه را پیدا کوي د زور او فشار لاندې انسان اطاعت ته اړ کېږي مګر هېڅ اخلاقي مکلفیت پکې نشته روسو وایي قوت یا فیزیکی فشار دی زه نشم پوهیده څنګه یو فیزیکی فشار اخلاقی تاثرات درلوده شي قوت تسلیم او اجباری عمل دی نه ارادی فلحاظه قوت هیڅکله اخلاقی مکلفیت نشي کیدای په دې توګه د روسو په فکر باید دا ومنو شو زور زور او قوت د حق او قانون بنا نه ده سره لدې هم موږ مجبور او مکلف یو د قانونی قدرت منه نه وکړو نو لومړی پوښتنه په ځای کې پاتې ده یعنې د سیاست لوی مکلفیت بنسټ څه دی روسو د دې پوښتنې د حل لپاره داسې تحلیل کوي فرض کړئ چې په طبیعي حالت کې د انساني نسل د دوام لپاره داسې لوی موانع را پیدا شي چې له فردي امکاناتو څخه بهر وي او که انسان په خپل ژوند څه اساسي تغییر را نه ولي نو د ژوند پایښت به یې غیر ممکن وي د داسې مشکل حل به په دې کې وي چې یوه اتحادیه جوړه شي چې د ګډو قوتونو په وسیله د هر وګړي شخص او ملکیت وساتل شي په داسې یوه اتحادیه کې چې وګړی له نورو سره یو ځای کېږي او اتفاق کوي هر وګړی بیا هم د خپل ځان تابع دی او خپله لومړنۍ ازادي ساتي د بشریت د مشکل حل په اجتماعي تړون کې دی په دې ډول چې موږ هر یو خپل شخص خپل قوت په مشترک ډول د یوې لوړې عمومي ارادې تابع کړو او د یو کل د غړي حیثیت پیدا کړو په دې ډول د انفرادي شخصیت پر ځای یو ګډ عمل او یو اجتماعي موجود منځته راځي چې خپل یووالی هویت خپل ژوند او خپله اراده د وګړو له متحد عمل څخه لاس ته راوړي او اجتماعي شخصیت چې له ټولو اشخاصو څخه جوړ دی د سیاسي نظام په نامه یادولی شو چې چې یادولی شو چې په غیر فعال صورت ورته دولت وایي په فعال صورت ورته فرمان نوا او له نورو سره په مقایسه کې ورته قدرت وایو هغه کسان چې په دې اتحاد کې سره یوځای شوي دي هم شهریان دي او که یوازې د دولت د قانون تابع وي رایا بلل کېږي نو له دې کبله دولت له اجتماعي تړون څخه را پیدا کېږي او دولت هغه زنجیر دی چې انسانان پکې په خپله ځان تړي ځکه چې خپله ګټه یې پکې لیدلې ده انسان په اجتماعي ډول له طبیعي حالت څخه غوره او ډاډه ژوند کوي د دې پر ځای چې په قدرت پسې هلې ځلې وکړي چې هېڅکله ثابت او بې خلل نه پاتې کېږي انسانان داسې حقوق او قدرت پیدا کوي چې په خپله اجتماعي اتحادیه له هغه څخه دفاع کوي د هغې بې توازنۍ او نابرابرۍ په ځای چې د طبیعت افرادو په منځ کې پیدا کړي دي اجتماعي اتحادیه په وګړو کې مساوات ټینګوي چې هم اخلاقي بڼه لري او هم قانوني که هم انسانان طبعا یعنې د جسمي قوت زکاوت او نورو له پلوه سره مساوي نه دي خو د مدني حقوق حقوق له مخې ټول سره برابر دي روسو وایي چې دا برابري او مساوات یوازې په ناقص او نیمګړو او یا نیمګړو حکومتونو کې غولونکې ظاهري بڼه پیدا کوي په داسې رژیمونو کې یوازینی هدف د فقر په حالت کې د فقر د فقراو ساتل د بډایانو د شتمنۍ او قدرت تضمین دی په واقعیت کې قانون قوانین تل د هغو کسانو په خدمت کې استخدامیږي چې مل کاموال لري او د هغه خلکو په زر دي چې څه نه لري له دې خبرو څخه داسې نتیجه اخیستلی شو چې اجتماعي ژوند هغه وخت د انسان په ګټه کې دی چې ټول وګړي یو څه ولري او هیڅ او هیڅ یو ډیر څه ونه لري د روسو په عقیده یوازې عمومي اراده کولی شي چې دولت ته حق دولت حقیقي هدف یعنې مشترکې ګټې او مفاد ته ورسوي ځکه چې د فردي ګټو په منځ تصادم هغه عامل و چې دولت جوړېدل یې ضروري او حتمي کړل مګر بیا د دې ګټو اتفاق او ګډون هغه عامل و چې د دولت جوړول یې ممکن کړل د وګړو په متضادو ګټو یو مشترک وجه شته او هغه اجتماعي رابطه ده ځکه ځکه که په دې راز راز متضادو ګټو کې د اتفاق ګډ علتونه او د مشترک منفعت کوم بنسټ نه وای نو هیڅکله انساني ټولنه نه شوای تشکیلېدای له دې امله په یوه ټولنه کې حکومت باید یوازې د دې ګډ منفعت په بنسټ ولاړ وي او بس د روسو په نظر په ټولنه کې دوه ډوله ارادې شته دې یوې ته عمومي اراده او بلې ته د ټولو اراده وایي او دواړه سره اساسي توپیر لري عمومي اراده هغه ده چې یوازې مشترکې ګټې او منفعت ته یې مخه کړې ده د ټولو اراده هغه ده چې شخصي ګټه په نظر کې نیسي او یوازې د انفرادي ارادو مجموعه ده او که موږ د دې انفرادي ارادو له مجموعې څخه د شخصي ګټو لږ او ډېر توپیرونه لرې کړو هغه عمومي اراده به ترې راوځي 
فردی اراده او د چا فردی ته مل کې داشي چې د عمومي اراده پر ضد واقع شي او شخصي ځنګړې ګټه د اجتماعي ګټې پر ضد وي نو داسې شخص به دولت یا واقعیت یا واقعیت شخصیت نه ښکاري و یا واقعی شخصیت نه ښکاري په نتیجه کې به دای هڅه کوي چې له خپلو مدني حقوقو څخه ګټه واخلي مګر په خپلو قانوني وجایبو به سترګې پټوي روسو وای اقتدار او حاکمیت له اجتماعي تړون څخه راولاړېږي او اجتماعي تړون څخه مراد داسې یوې ټولنې تشکیل دی چې قوانین طرحه کړای شي او تطبیق یې کړای شي د اقتدار او حاکمیت حق په خلکو کې دی د دې اقتدار خصوصیات به څه وي د روسو په فکر اقتدار او فرماندهي د عمومي ارادې عمل کېدل دي او بس او عمومي اراده چې د یوه اجتماعي موجود په توګه تحقق مومي په خپله د ځان ځان ښکارندوي او نمایندګي کولی شي او بس او بل هیڅوک د دې نمایندګۍ حق نه لري کیدای شي چې اقتدار یو چا ته وسپارل شي مګر عمومي اراده چې د دې اقتدار منبع ده هیڅ چا ته نه شي سپارل کېدای سیاسي اراده په یو ټولنه کې داسې یو ډول مساوات را پیدا کوي چې ټول وګړي د یو راز شرایطو په اطاعت اړ او مکلف کیږي او له یو راز حقوقو څخه ګټه اخلي یعنی ټول وګړي د اجتماعي مقررات په مقابل کې چې حقوق او وجایب پکې دي مساوي دي ځکه چې اجتماعي تړون دا کومه داسې یو معاهده نه ده چې د حاکم او محکوم په منځ کې تړل کیږي بلکې داسې معاهده ده چې د سیاسي ټولنې او د دې ټولنې د هر غړي په منځ کې تړل کیږي نو له دې امله یو اقتدار چې د دې راز اجتماعي تړون په بنا منځ ته راځي دا لاندې خصوصیت لري اول داسې اقتدار قانوني دی ځکه چې په اجتماعي تړون بنا دی دویم عادلانه ځکه دی چې د ټولو لپاره یو راز دی دریم ګټور ځکه دی چې له عمومي ګټې څخه بل کوم هدف نه لري څلورم ثابت او کلک دی ځکه چې د خلکو قدرت د هغې تضمین کوي له دې امله روسو وایي چې اقتدار په خلکو کې دی مګر خلک له دې اقتدار څخه څنګه کار اخیستلی شي څرنګه چې خلک نشي کولای په عمومي ډول صحیح قوانین طرحه کړي او اداري چارې په خپل لاس کې واخلي نو د دې لپاره خلک کولی شي چې خپل چې خپل اقتدار یوې قانون ګزارې ډلې او یا اداري هیئت ته وسپاري قانون څه ته وایو روسو وایي کله چې ټول خلک په عمومي توګه د ټولو خلکو لپاره په عمومي ډول څه څرګند کړي هغه قانون دی یعنی د قانون موضوع د هغې ادارې په څېر چې قانون وضع کوي کلی او عمومي ده قانون ټول وګړي په مجموعي ډول او ټول اعمال په مجرد ډول په نظر کې نیسي او هیڅ کله یو ځانګړی شخص او یو ځانګړی عمل ته توجه نه لري مثلا قانون کولای شي داسې اعلان وکړي چې په ټولنه کې به ځینې وګړي د امتیازاتو خاوندان وي مګر هیڅ چا ته په ځانګړي ډول دا امتیازات نه شي ورکولای قانون کولی شي طبقاتي نظام په ټولنه کې جاري کړي مګر د قانون په توګه هیڅ انفرادي اشخاص د طبقو غړي نشي ټاکلی لنډه دا چې هیڅ یو عمل چې هدف یو خاص څه د قانون موضوع کېدای نه شي نو له دې نقط... نو له دې نقطه نظره دا لاندې پوښتنې بیخي بې ځواب بې ځایه دي قانونګزاري د چا کار دی د هیڅ چا کار نه دی ځکه چې قوانین د عمومي ارادې مظاهر دي آیا کېدای شي چې قوانین د عدالت پر ضد وي هیڅکله د خپل ځان په مقابل کې بې عدالتي نه کوي او یا دا چې وایي څنګه کېدای شي چې انسان هم آزاد وي او هم د قوانین تابع ځکه چې قوانین زموږ د خپلې عمومي ارادې ثبت دي قوانین د اجتماعي ژوند او مدني اتحادیې لازمي شرایط دي نو هغه خلک چې د داسې قوانینو تابع وي چې د دوی له خپلې ارادې څخه زېږېدلې وي هغه خلک آزاد دي له دې امله د قوانینو د طرحې قدرت او صلاحیت یوازې په خلکو پورې اړه لري او د بل هیڅ چا واک نه دی له بلې خوا هغه قدرت چې وکړای شي قوانین تر اجر تر اجراتو لاندې ونیسي په کلیت پورې یعنې په ټولو خلکو پورې اړه درلودای نه شي ځکه چې دا راز اجرایی قدرت بیخی له داسې ټاکلو او مشخصو اعمالو سره سروکار لري چې د قانون ایښودو له کلی او عمومي چوکاټ څخه بهر پیښیږي په دې توګه هره سیاسي ټولنه یو عامل ارګان ته اړه لري چې د عمومي ارادې لاندې کار وکړي او داسې یو وسیله به وي چې خلک د دولت په توګه او خلک د حکمران په توګه له یو بل سره وتړي حکومت څه ته وایي خلک هم تبا او رعایا دي او خلک هم حاکمه هیئت هیئت وي د دې دواړو په منځ کې حکومت یو منځنی تشکیل دی چې وظیفه یې د دواړو په منځ کې د متقابلې اړیکو ټینګول دي د قوانینو تطبیق دی او د آزادۍ ساتل دي حکام د خلکو مامورین دي او د خلکو لخوا هغوی ته واک او اقتدار ورکړل شوی دی او خلک کولی شي دا ورکړل شوی اقتدار څنګه چې وغواړي محدود کړي تاخیر ورکړي او یا یې بیرته واخلي 
روسو وای کټوړي او بینظمي چې کله تر استبداد استبدادي رژیم راځي او کله تر انارشي را پیدا کیږي هله سرګندېږي چې قانونګزار هیئت حکومت وکړي او حکومت وغواړي قانونګزاري وکړي او یا د دولت اطبال اطاعت څخه غاړه وغړوي د حکومت وظیفه یوازې او یوازې د قوانینو تطبیق دی د حکومت ستر اشکال دا لاندې دي دیموکراسي ارستوکراسي مونارشي له دې شکلونو څخه د حکومت ښه غوره کوم شکل کوم یو دی روسو وایي یو هم په مطلق ډول ښه یو بد نه دی په ځینو برخو کې یو یوه بڼه ښه ده په ځینو شرایطو کې بله بڼه دیموکراسي د حکومت هغه بڼه ده چې په هغې کې حاکمه ډله یعنې خلک وکړای شي حکومت ټولو افرادو او یا د هغوی اکثریت ته وسپاري په نتیجه کې به د حکام او رؤساو شمیر تر انفرادي رعایاوو او موسسونو څخه زیات وي په واقعیت کې په دې بڼه حکومت هیڅکله نه دی پیدا شوی او نه پیدا کیږي ځکه هیڅکله داسې نه شي کیدای چې ټول خلک همیشه راغونډ شي او خپل ټول وخت اجتماعي او سیاسي چارو ته وبښي د داسې حکومت د ټولو شرایطو راغونډول نه کیدونکی کار دی تر ټولو نه ستر شرایط او مشکلات یې د روسو په نظر دا لاندې دي لومړی باید دولت ډیر کوچنی وي لکه ښاري دولت تر څو چې ټول خلک په اسانۍ سره راټول شي لکه د پخواني اتن ښاري دولت دوهم په کړو وړو کې سادګي په کار ده تر څو په مسایلو کې کړکېش را پیدا نه شي دریم باید د افرادو په منځ کې د اجتماعي موقف او شتمني له پلوه مساوات موجود وي ځکه چې کله داسې مساوات نه وي نو بیا په حقوقو او اقتدار کې مساوات زیات پایښت نه ورکوي څلورم له تجمل څخه باید پرهیز وشي ځکه چې تجمل له شتمنۍ څخه را پیدا کیږي یا د شتمنۍ لاسته راوړل ضروري کوي د حکومت په دې بڼه کې مشکل دا دی چې هر څومره زیات شمیر خلک د اداري چارو مسؤلیت ولري په هغه اندازه د اجراعاتو تاثیر او قدرت ورکیږي خبرې اترې او مشورې دومره زیاتېږي چې اصلي موضوع له منځه ځي او یا یې د اجرا وړ فرصت تېرېږي د روسو په فکر په هیڅ رژیم کې د کورنۍ جنګونو او داخلي شخړو دومره خطر نشته لکه چې په دیموکراسۍ کې را پیدا کیږي له ټولو رژیمونو څخه دیموکراسي زیاته متمایله ده چې په یو بل په بل چې په بل یو رژیم تبدیله شي دیموکراسي د حکومت داسې یو بڼه ده چې ډېرې زیاتې څارنې پاملرنې او زغم ته اړتیا ده وایي که انسانان ټول خدای وایي نو خدایان وایي نو د دوی حکومت بڼه به ډیموکراسي وایي د حکومت د حکومت داسې بشپړه بڼه د ناقصو انسانانو لپاره نه ده ارستوکراسي د حکومت هغه شکل دی چې په هغې کې خلک یعنې حاکمه هیئت د حکومت واګې د محدودو اشخاصو لاس ته سپاري په دې راز د موسسونو شمیر له رؤساوو یا حکماو څخه ډېرېږي ارستوکراسي د ډېرو ساده او ابتدایي خلکو لپاره ده انتخابي ارستوکراسي د حکومت ډېر غوره شکل دی او موروثو ارستوکراسي د حکومت ډېر بد شکل دی ځکه چې په انتخابي ارستوکراسي کې اشخاص د هغوی د پوهې استعداد او لوړو صفاتو له کبله د حکومت لپاره ټاکل کیږي او په موروثو ارستوکراسي کې اشخاص خپل حکومت ارسي حق ګڼي که هم د حکومت کولو لپاره پوره لیاقت او استعدادونه ول استعداد ونه لري د ارستوکراسي د ارستوکراتیکي بڼې عمومي خصوصیت دا دي زیات فعاله وي او اجراعات یې زیات اغیزمن وي غونډې پکې ژر دایرې شي دایرې دا شي ژر تصمیم نیول کیږي په ملک کې دننه د چارو په مخکې بیولو کې د نظم او ډیسپلین په جاري ساتلو کې موفق وي او د هېواد نه بهر زیات او باد زیات او بادوام اعتبار لاسته راوړی شي د روسو په فکر د حکومت دا بڼه ډېره اقتصادي ده ځکه چې هغه کار چې سل زره کسه په غاړه اخلي سل ښه انتخاب شوي اشخاص یې ډېر ښه او ډېر ښه سر ته رسوی شي مونارشي د حکومت هغه بڼه ده چې په هغې کې خلک یعنې حاکمه هیئت د حکومت اقتدار یوه شخص ته سپاري او بیا نور اشخاص له دې شخص څخه د قدرت او صلاحیت لاسته راوړي په حکومتونو کې دا د حکومت ډېر پیاوړی شکل دی ځکه چې ټول قدرت یو مرکز ته مخه لري د اجتماعي ماشین ټولې پرزې په یو لاس وي د یوې واحدې ارادې تابع وي عزت او نقیض قدرتونه چې یو بل خونسا کړي هیڅ نه را پیدا کیږي ډېر کم فعالیت ډېرې زیاتې اغېزې او نتیجې لري مګر دې شکل لوی او مهم شرط دا دی چې د حکمران استعداد او لوړتیا باید د دې درندې وظیفې په برابره وي تر اوسو په عقیده مونارشي یا شاهي رژیم ځینې ستر او اساسي عیبونه لري او هغه په دې ډول دي کله چې یوازې یو شخص د قدرت واګې واخلي نو ډېر ژر د عقل او عدالت احساس له لاسه ورکوي واحد حکمران تل د استبداد خوا ته متمایل کیږي د رعایاو په محبت ډېره لږه اتقا کوي خپل خیر او د خپل اقتدار پایښت د رعایت په زیاته کمزوري او فقر کې ګڼي په دې فکر چې هر څومره خلک کمزوري او بې وسه وي نو په هماغه اندازه ورسره د مقاومت کم وي 
در اوسو په نظر د مناشی په طبیعت که اساسی های پروت تایی چه هغا یا مخامی لجمهوری نظام سخرا تیتوی او هغا اساسی های بداده په جمهوری نظام که دیر لگ داسی بیکی چه خلق ناپو او بیکفایت اشخاص تا لوان مخامونه ورکلی حال دا چه په مناشی که زیادتر هغا کسان اختدار پلاس که اخلی چه فاسد تیتمت چلباز او دستی سباز بی او دا دی زکاوت لکورش په چلبازی او دستی سکاری که لری لوان و منصبونو ترسیگی بل لوی مشکل تسلسل ده یعنی دا حکمران لمرگ دا حقا جانشین نه انتخابی گی بلکه حقا پا ماروسی دا ول انتقال که وی او که داشی یا کوشنه یا یا لیوانه دا خلکو حکمران شی لنده داشی دا روسو پا فکر دا حکمت طول بانه دا خپل از محلال پا تخم پا خپل بطن که لری سرنگا چه همیشه شخص شخصی را دا دا عمومی را دی پرزت عمل که وی نو زکا حکمت تل دا خلک پا مقابل که واقعی که گی هر سمرا شدا اختلاف شدت مومی پا هما غندازه اساسی قانون تغییر که وی لکه چه هر جسم زیگیدن او مرگ لری بهترین سیاسی تشکیل هم دا زیگیدن لورد زیخا دا خپل و مرگ او تخریب عامل پا زان که لری دا سیاسی طولن دا جوان پرانسیب مطلق اقتدار که دی مقننه قوات دا دولات زده دی او اجرای قوات دولات دماغ دی که دماغ فل چی بیا هم جسم جوان دای پاد که گی مگر که زده و داریگی نو جسم ری په هغه زای که چی قوانین زاده و کمزوری شی نو مقننه قوات بیا نشته او دولات مری لمرای دولات دمادی تاریخی فلسفی دولت د مادی تاریخی فلسفی په نظر د سیاسی فلسفی په دې لنډه مطالعه کې موږ څو څو نظریې نظریې طرحې کړې لومړی د ځینو خلکو په نظر حکمران د خدای جل جلاله په اراده د حکومت واګې په لاس اخلي او له دې اسماني حق څخه په استفاده حکمران یوازې د خدای په وړاندې مسؤول دی او د خلکو په مقابل کې کوم مسؤولیت نه لري دویم او بس وویل چې دولتونو لپاره لازمه ده چې حکومتونو تشکیل کړي او حکومتونه باید په خلکو کې د قدرت او فشار حق او انحصار ولري ځکه چې که حکومت نه وي ګډوډي او بېنظمي را پیدا کېږي او دولت له منځه ځي د روسو په فکر په خلکو باندې د دولت په نامه د حکومت قدرت جاري کول یو قانوني او او یو او په ځای کار دی خو په دې شرط چې د عامه ګډو او منفعت لپاره وي د نوې د نوې مادي تاریخي فلسفي مؤسس مارکس په خپل سیاسي تفراتو کې تفکراتو کې ستر ټکی داخلوي او هغه اقتصادي انصور دی چې د دولت په موجوده کې اساسي رول لري یو دولت دوه لوی اقتصادي طبقې لري یو هغه طبقه ده چې د اقتصادي تولیداتو وسایل یې په لاس کې دي او د دې طبقې ځانګړی مالکیت ده یو بله هغه طبقه ده چې د دې تولیدي وسایلو د مالکانو لپاره کار کوي مارکس خپل تاریخي اثر تحلیلوي او وایي چې دا دوه اقتصادي طبقې بورشوازي یا سرمایداره طبقه ده او بله پرولتاریا یا مزدوره طبقه ده د مارکس د مارکس په فکر دولت د فشار او قدرت هغه حاله ده چې د هغې په وسیله سرمایداره طبقه په مزدوران حکومت او حاکمیت لري دې فشار او قدرت ته بورژوازي ځکه اړتیا لري چې د دې دواړو طبقو په منځ کې د نه جوړېدو او پخلا کېدو ژور تناقض او اختلاف موجود دی حاکمه طبقه له قانوني تشدد څخه کار اخلي د دې لپاره چې سرمایداره طبقه خپله خپلې طبقاتي ګټې خوندي او پیاوړې کړي کارل مارکس کارل مارکس د تاریخ ټول جریان ته جریان ته په دې نظر ګوري او دا طبقاتي تصادونه د تاریخ په بېلابېلو اصلونو کې په راز راز شکل ویني مثلا په تیرو شویو پیړیو کې دا رنګ تضاد د فیوډالي مالکینو او بورشواو په منځ کې موجود و بورشوازي د سرمایدارۍ نظام د پراختیا او ټینګوالي لپاره خپلې خپلواکۍ ته اړه درلوده نو فیوډالي دولتي نظام یې مات کړ او د هغه پر ځای د سرمایدارۍ بورژوازي بورژوازي دولتي نظام کښېناوه د دولت مبدا کله چې دای د تاریخ د تاریخ جریان څېړي نو دا نتیجه اخلي چې دولت همیشه انساني ټولنو کې موجود نه وو ابتدایي ټولنې چې قومي او قبیلوي تشکیلات یې درلوده د فشار او تشدد د تنظیم لپاره کوم خاص تشکیل نه لري قومي او نور د نظم او ډیسپلین مسایل د سپین ږیري او د قبیلې د مشرانو په وسیله یا د دستور له لارې حل کېدل په دې ټولنو کې د افرادو هیڅ داسې ځانګړې ډله نه ټاکل کېده چې کار یې یوازې او یوازې په نورو حکمرانۍ وي او د دې حکمرانۍ لپاره یې وسله یې وسله وال افراد تر امر لاندې وي د دې د دود او دستور د احترام لپاره د قومي مشرانو اقتدار کافي و چې په ټولنه کې نظم او ډیسپلین جاري وي 
مګر د مارکس مهمه فلسفه مفکوره دا ده چې د تاریخ د تاریخي تحول ستر عامل انساني کار او د کار نتایج دي انساني کار په طبیعت باندې یو راز تشدد دی مګر کېدای شي دا تشدد په خپله انسان ته هم مخامخ شي همدا سبب و چې د تاریخ په یو ځانګړې مرحله کې داسې پیښې شوي داسې پیښ داسې پیښ شوي چې د کار د تنظیم او ډیسپلین لپاره نور زاړه دودونه او رواجونه کافی نه وو او ټولنه اړه شوه د رسم او رواج او انانی د قدرت پر ځای یو ځانګړې فزیکي قوه جوړه شي چې فشار راوستلی شي او ویره تولید کړي نو لازمه شوه چې مسلح انحصاري بڼه پیدا کړي او د دې قوې استعمال یوازې د یو شمیر هغو اشخاصو په نفع استعمال شي چې د امتیازات او لوړو مرتبو خوندان دي دا ولې مارکس وایي دا ځکه چې د ابتدایي ټولنې په چوکاټ کې په کار کې اجتماعي تاون په داسې تولیدي اړیکو متکی و چې بنسټ یې ګډ ملکیت و کله چې اشتراکي مالکیت ړنګ شو او شخصي مالکیت را پیدا شو نو تولیدي اړیکو هم تغییر وکړ او د انسان استثمار د انسان په وسیله شروع شو د انسان استثمار د انسان په وسیله باعث شو چې نور د عاداتو او رسوم اقتدار کفایت ونه کړي او داسې اقتدار ته اړه پیدا شو چې په فشار او بیره ولاړ وي له دې نه وروسته هغه اجتماعي ساختمان چې په هغو کې ټول خلک د مسلحو میړنو او جنګي افرادو په توګه راولاړېدل له منځه ځي ځکه چې د جنګ بندیان بې وسلې مریان کېږي او یوازې فاتح باداران چې تولیدي وسایل هم په خپل لاس کې اخلي قوه او قدرت د خپل ځان لپاره انحصاروي ابتدایي قبیلې هېڅکله په خپله خوښه غلامي او مریتوب ته غاړه نه ږدي او مریان هم هېڅکله په خپله اراده نه چمتو کېږي چې بازار ته د خرڅلاو لپاره واستول شي د دې لپاره چې انسان مرای شي او بیا هم او بیا هر کار به سر ته ورسوي فشار او تشدد ته اړتیا لري د بادارۍ او غلامۍ تولیدي اجتماعي نظام د خپل ثبات او استقرار لپاره یوه ذهني حقوقي او عقیدوي سرپناه یا سوپر سټرکچر ته اړتیا پیدا کړه لازمه وه چې غلامان قناعت وکړي چې باداري نظام له حق او عدالت سره برابر دی د دې نوي نظام د استقرار او دوام لپاره قواعد جوړ شول او قوانین طرح شول او په دې راز د غلامۍ او بادارۍ اجتماعي روابط حفظ شول مثلا داسې مفاهیم لکه مطلق میتافیزیکي حقوق په غلام باندې د بادار مطلق حق د دې مرام لپاره منځ ته راغلل د دولت دستګاه هله جوړه شوه چې ټولنه په متضادو اجتماعي طبقاتو وویشل شوه او د انسان استثمار د انسان په وسیله پیل شو د دولت اشکال او محتویات د مارکس په عقیده بورشوا متفکرین د اسهارو د مخشو ساتلو لپاره دولت اشکال د دولت اشکال او د دولت محتویات اوله بله نه جلا کوي مثلا د مونارشۍ او رستوکراسۍ یا دیموکراسۍ په باره کې خبرې کوي یا د قواوو تفکیف او تفکیک او د قوه او د قضایي قوې د استقلال په باب بحث کول ټول د دولت په شکلیاتو باندې بحث دی او که ټول سیاسي بحث په اشکالو پورې محدود وي نو له دې څخه څرګندېږي چې د داسې متفکرینو په نظر محتویات د بحث وړ نه دي یعنې غواړي د محتویات له نظره پټ پاتې شي د مارکس په نظر بنیادي پوښتنه دا ده د دولت له قدرت څخه د چا په ګټه او د چا پر ضد کار اخیستل کیږي یعنې د دولت اجتماعي محتویات څه دي مارکس وایي د دولت اجتماعي محتویات طبقاتي دي په دې لحاظ دولتونه کېدای شي چې د غلامۍ فیډالۍ یا بورژوازۍ سرمایهداري یا سوسیالیستي کارګرې رژیم ولري کارګرۍ رژیم ولري او دا د دولت واقعي محتویات دي چې د دولت له مبتدا او تاریخي جریان څخه راولاړېږي اساساً د دولت ماهیت د دولت په محتویاتو کې دی او دا محتویات له شکلیاتو څخه لومړني او اساسي دي مثلا د پخواني یونان او روم دولتونو هره بڼه چې درلوده که ځان ته یې دیموکراسي ویله او یا هم او یا هم جمهوریت اساسا د محتویاتو له پلوه د غلامۍ نظام و چې په هغه کې غلامانو هیڅ حقوق نه درلودل د یوه دولت بڼه دا د هغه اجتماعي واقعي محتویات څرګندوي او په هغې کې د طبقاتي مبارزې پراختیا ټاکي د دولت بڼې لکه مونارشي ارستوکراسي او ډیموکراسي کېدای شي یو له بله سره ګډې شي یو یو جمهوریت کېدای شي چې ډیموکراتیک وي یا اشرافي د دولت بڼې اوړي او تغییر کوي داسې هم پېښېږي چې د دولت شکل د هغه د محتویاتو په تناسب وروسته پاتې شي او په ټولنه کې داخلي تناقض به هر ته مثلا د بورژوازۍ نظام یا د مونارشي بڼه یا د جمهوري بڼه غوره کړي د 
د مارکس په فکر ازادي یو ستر سیاسي مفهوم دی مګر د دې مفهوم محتویات هم طبقوي دي د مثال په توګه په بورژوازي کې د د ازادي د ازاد طبقې محتویات دا وو د امریکا انقلاب او د فرانسې لوی انقلاب وغوښتل چې خلک له اسارت څخه او استبداد څخه آزاد کړي او د هر فرد سیاسي او اجتماعي ازادي لاسته راوړي مګر د دې جګړې واقعي محتویات دا وو صنعت او تجارت د بورژوازي متوسطې طبقې په لاس کې وو او د کار قواوې او آزاد بازار ته اړوي یعنی د صنعت او تجارت نفع په دې کې و چې افراد د فیوډالي نظام له قید څخه او د اشرافي مالکانو له ملکیت څخه آزاد شي د دې لپاره چې په آزاده توګه د صنعت او تجارت ته له اړتیا سره سم په کارخانو او فابریکو کې استخدام شي د فردي آزادۍ مفهوم د شخصي مالکیت ملکیت حقوقي او سیاسي شکل دی او دا د بورژوا طبقې بنسټ او بنیاد دی